ആന്തൂരിൽ എന്തെല്ലാം കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കുടുംബ പ്രശ്നം മൂലമാണെന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ലേഖനങ്ങളും വാർത്തകളും വന്നു ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം വരാൻ കുടുംബം പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി വൈ എസ് പി എ കൃഷ്ണദാസ് ഇന്ന് ആദ്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നിലവിലെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഈ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ വൈകുന്നു എന്ന് തോന്നല്ലേ അതിന് മനോക്ഷമത്തെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മറ്റത്തിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നില്ല നോക്കണം വിശദം നോക്കണം നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രതിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് ഒന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള മനോവിഷമം അന്വേഷണം കഴിയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പ്രസംഗിച്ചത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കാത്ത എന്ത് വിവരമാണ് മന്ത്രിയുടെയും സി പി എം നേതാക്കളുടെയും കയ്യിലുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പഴയ പഴയ നിലപാട് തറയിൽ തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാനുഷികമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ വയലേഷൻ ഉണ്ട് ആ വയലേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ന്യായമായി സമയത്ത് ഇടപെട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയലേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്ന കെട്ടറായിരുന്നില്ല അത് അത് നിങ്ങൾക്കും പോയി ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വയലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അത് പരിഹരിക്കാൻ സമയം കൊടുത്ത് ആ വയലേഷൻ പരിഹരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചിലതുണ്ട് വന്നേക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ മാനുഷിക പരിഗണനകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം വന്നതിന് ശേഷമേ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ അത് അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് അവരത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല കേരളത്തിൽ കോടികൾ മുടക്കി പണിത ഏത് കെട്ടിടത്തിനാണ് ഒരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഉപാധി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സാജന്റെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളത് ഈ അനുമതിയൊക്കെ നേരത്തെ നൽകാമായിരുന്നില്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഉപാധികളോടെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും അനുമതി നൽകുന്നത് പതിനെട്ട് കോടിയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ പൂട്ടിക്കാനാണോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണോ ചട്ടങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ പിന്നെയും പിന്നെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ന